Welcome to Health File. Lung cancer is the first time. Ravadhan is the first time. The chances of the chance 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 Hello sir, welcome to Health File. Thank you. Common is the lung cancer of the chance 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 of the chance. Lung cancer is the commonest cancer in the world. Prapancham matta me da chusna taite including Bharadis le uda ipudu lung cancer is going to be the commonest cancer. Prapancham matta me da more than 1.8 million new lung cancer cases diagnosed chai badhtu nai. And unfortunate thing ain't 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 1.6 million people die of lung cancer. Prapancham matta me da cancer related deaths lo lung cancer e agrabagan lo unntu di. In fact, sthree le purushin lo sthree le lo uda second commonest cause. Breast cancer वाले एकुम आंधी प्राणाल कॉल पोतना है स्त्री लोग प्राप्त चम्मच मतलब में था भारत देश में ऑफ कोर्स गर्भसंच मुख्य द्वारा कैंसर वाले प्राणों कॉल पोतना है रो प्राप्त चम्मच मतलब में तो चूसने टाइप थे स्त्री लोग लोग उड़ा सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ लंग कैंसर मुख्य इंगा भारत देश में उड़ा � ये लंग कैंसर बार ने पड़ता ना रहो, अंटे कोट्टा लंग कैंसर सु प्रतिसंख्या में प्रति लक्षा पापुलेशन की 50, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर इन मेन अमंग्स द मोस्ट ऑफ़ द अर्बन एरियास, न्यू दिल्ली, मुंबई, कैलकटा, अन्य ट्यूमर रजिस्टर लोगों डा लंग कैंसर इज़ द कॉमन कैंसर, ओका मेड्रास मेट्रोपॉल but lung cancer incidence in urban areas in the urban areas is also rapid and many of them are going to be lung cancer. You said that in urban areas in urban areas, how drastic is lung cancer in urban areas? Pollution. 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 Nothing but pollution. In urban areas, the commonest cause of lung cancer is the commonest cause of smoking. In the urban areas, 90% of lung cancer is smoking. In the smoking cases, in the 6 seconds, smoke low and 500 toxins मனும் blood low கெல்பத்தை அந்துல் 73 confirmed carcinogens அண்டே cancer காரக்கால் உண்டை முக்குவேனி radioactive polonium component benzopyrinu, butadinu இவன்னி குட cancer காரக்கால் இவன்னி 3 important cancer காரக்காலு லேதா carcinogens அண்டாம் இ smoke چேசின் தருவாத் oral cavity, lungs, body அந்தா குட செரியிருந்தும் எக்கடை நேக்குட cancer ராவத்து சாலம்மந்து குட்கா திண்டு Unci usah setan dah ni, lopel ke injas je, nu, na cancer ada orang kuntu ar. Gutka itu na puru oral cavity cancer eka kunda, gutka lau na toxins. Gutka ante nothing but tobacco. Na toxins note logo da absorb je, beri upper titit logo da lung cancer kali kencu atso. Anta effect kali kis tundi tobacco. Tobacco smoke je se wal lau na eka kunda, wala family members. Udah ni ke, bar desen lo, government of India, public places lo smoking ban je se sin. So, if you smoke or you don't smoke, you don't smoke. If you smoke in a tender age, you can smoke in a tender age, you can smoke in a lighted end of the cigar, you can smoke in a second hand smoke. If you have a lot of people, your wife, your wife, you can smoke in a tender age, you can smoke in a tender age, you can smoke in a tender age, you can smoke in a tender age. This is the industrial pollution. That is the asbestos industry. Asbestos itself can cause lung cancer. Asbestos is tobacco and it is in the normal population to pollution it is 45 times increased risk of lung cancer. Asbestos is one of the problems. In the lung, it is covering the mesothelium cancer. This is because of the other industries. The most important thing is fossil fuels, petroleum, diesel, coal, burn. In the case of open cast mines, अलग है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एक कड़ थर्मल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स देशमंता होना है ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स विसिनिटी लोगों ने वाला अंदर कोड़ा लंग कैंसर हो चाहो का साल चाला एक हुआ उन्हें अनेक अलग अलग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन्स हो मुख्य इंगा रबर इंडस्ट्री लोनो कैडमियम लो pollution will be lung cancer. And last but not least, automobile pollution. Children in automobiles will increase. The exhaust will be sulfate aerosols, nitrogen dioxide, and it will be cancer. This is also the case of the urbanization of the lung cancer incidence. This is the case of smoke chain, lung cancer, 
about 6 to 8 percent of lung cancers are genetic. Genetic and our intelligence like one day ni kaadu. Viral or which mutation. Ante panende lada pele kor chusta hu. Chuse ham cancer so lung cancer so. But aada wala or which kasal takwa lucky ka Bharat desen lo man sthri le or smoke chair ka bati chala takwa. But kundi areas lo tobacco choose thun tar. Mukhenga north Telangana lo or beetle chur thun tar. A tobacco chur thna pura tambaakul or pele note leves kun tar. So, there are also oral cancers and lung cancers. So, tobacco is one of the most important lung cancers. Tobacco, industrial, automobile pollution. Even here, there are urban areas. In urban areas, there are many lung cancers that are rapidly incidents. Okay. What is the lakshana levidanga, Dr. Gale? Basically, cough. In the first place, smokers have a lot of cough. They have a lot of smokers. They have a lot of cough. Cough is under the same time, but continuous, intractable cough. Many of the smokers have a cough, but bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease. So, we have to do that. But next year, we start to do that. We have to do that. So, if you have a cough in regular intervals, continuous cough, dry cough, 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 sputum, 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 chest pain and shortness of breath and a little bit of breath and a little bit of breath. This is also a lung cancer. This is also a loss of the loss of the heart. Weight loss, unexplained weight loss. It is normal to do the activities, the food, the food, but the weight is also a loss of the heart. Very early warning signal of lung cancer. Low grade fever, low grade chest pain, voice marathon. Alangkah kau ni selalu lung cancer rapid juga pakai pay, bone slope pakai pay, bone pain serau tau. Kau ni selalu lung cancer bone ke pakai, ab bone fracture aye, trivial injury tau bone fracture aye, ab bone fracture ni walau rad es, nampuru plate es, nampuru suspicious tissue ni biopsy cecik, apud lung cancer ni terus tu nanti. So sometimes it could be a very silent killer. Cakap selalu jus tu nanti. Fracture ke arthur perisian dengar ikal tau, ada dana ikal tu open reduction cecik tu mau lagi pote. Plate itu mana elas, wisdom apa tu, dan cina biopsi je itu lung cancer diagnosis tu tu. Kau ni salah convulsions, atau fits rau tu, headache rau tu, neurosurgeon dekiri keltar, X-ray la kan pada pohce, neurosurgeon dah ni operate je si, tisi si, apud lung cancer diagnosis tu tu. So it is a silent killer, cahal salah, cina tumor tu tu, lung lolo, karner lolo, ada mo agresif ga pakai potu tu tu, seri rulo itar bagalak pakai potu tu, apud doktor dekiri rau tu tu tu, finger clubbing antar, cethul wap rau tu. Tahu tak kau ni salah tu tumor itu, ini rondo upir itu dalam aja orang na space loko cie, akar raktan ala block cie si facial swelling tu doktor dekat kos tuh taru. Ia ni complaint leh doktor garu mood rondo mood wara laga dek kos tuh dek antena kan tar. So manu cahal sah lu scan jis na puru stage four disease kau tu. Cahal sah lu upset tu taru, nak asli ia ni leh tu rondo rosel rondo na rondo wara laga symptoms tu na mere ente stage four disease an taru ni upset tu tuh taru patient so. So cahal sah lu itu very silent killer. So and the case 1.8 lakh people who have diagnosed 1.6 million people who have been diagnosed. So, mortality is very low in lung cancer. Cure of the cell is very low. Because there are many small symptoms that are neglected. This lung cancer is very low in lung cancer. There are many late stages in lung cancer. Okay. So, there are many small symptoms that are not good. There are many small symptoms that are not good. There are many small symptoms that are not good. Very correct. And the mortality rate is also very low. And the small symptoms that are not good in the body is not good in the body. Who is it? 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 अंते रुचि तेलिए का पोटों काने वन्डे लो ग्रेड फीवर काने वन्डे इन्हीं सिम्टम शरीर में लकड़े ना कुछ ना लंप रावटन काने वन्डे बोन पेन रावटन काने वन्डे ये टू वन्टे सिम्टम नहीं आसर दे चेक करो आ कैंसर इंसिडेंस रैपिड का परिग्रह तो अंधे प्रपंच मतलब में जा कारनरी आर्टरीडिसीज करना Coronary artery disease वाले चने पे और tuberculosis वाले चने पे और ये बड़ा वैने कांकर जैसा हूँ कारण गोड़ा कारण आन गोड़ा कांकर जैसा स्थान people live longer आ एको कालों अंटे पाय एको वैसे ने वालों आरवे डबल वैसे दांतन वालों चाला कामन का cancer से अस्त नहीं अंधे के ने cancer इंसेंस रैपिड का पेरी पोता अंधे अंधे के प्रतिचिन्ह सिम्टम ने � 
నిర్ధారణ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నోసిక్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎలా ఉంటుంది అంటారు డయాగ్నోసిక్స్ నిర్ధారణ వెరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏదో ఒక సిమ్టమ్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు చాలాసార్లు ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఒక ఎక్స్రే చేస్ట్ చేయటం అందులో వచ్చిన మాస్ కనబడటం లేదా ఇతరత్ర పరీక్షలు చేసినప్పుడు మనకి లంగ్ క్యాన్సర్ అనే అనుమానం వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ స్కాన్ చేస్తాం కంప్యూటరైజ్డ్ యాక్సియల్ టోమోగ్రఫీ అంటాం ఈ సిటీ స్కాన్లోనే మనకి మోస్ట్ ఆఫెన్ లంగ్లో ఉన్న ట్యూమరు చాలా చక్కగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అలాగే అది లంగ్స్ వరకు ఇతర భాగాలకి ఏమైనా పాకిందా చెస్ట్లో ఉన్న లింఫ్నోడ్స్కి ఏమైనా పాకిందా అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా లింఫ్నోడ్స్కి పాకుతుంటాయి ఎక్కడన్నా క్యాన్సర్ రానివ్వండి లింఫ్నోడ్స్కి పాకుతుంటుంది ఎంత దూరం పాకిందో తెలుస్తుంది సో ఫైనల్లీ అల్టిమేట్గా బయాప్సీ పరీక్ష ముక్క పరీక్ష చేయడం ద్వారానే లంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ క్యాన్సర్ అయినా ముక్క పరీక్ష లేకుండా క్యాన్సర్ ఉన్నది అని నిర్ధారించలేము ఎవరిలో కూడా సో రెండు రకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ అంటే కొన్ని సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ని తీసుకొని పరిశీలించడం ద్వారా మనం అది క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు బట్ కరెక్ట్గా వాట్ టైప్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్లో రకరకాల లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైన లంగ్ క్యాన్సర్లో తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి బయాప్సీ పరీక్ష మీద కూడా చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి ఏంటి క్యాన్సర్ని నీడిల్ పెట్టి పొడుస్తారా పొడిచి టిష్యూ తీస్తారా ఇది క్యాన్సర్ తేనె తుట్టిని కదిలించినట్టు పాకిపోతుందంట కదా శరీరం అంతా పాకిపోతుందంట కదా సో బయాప్సీ లేకుండా నాకు క్యాన్సర్ ఉంది లేని చెప్పమని అడుగుతుంటారు చాలామంది ఇది కూడా పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే బయాప్సీ చేయటం వల్ల క్యాన్సర్ అప్స్టేజ్ అవటం శరీరంలో ఇతర భాగాలు పాకటం అనేది జరగదు బయాప్సీ చేయటం ద్వారానే క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని మనం నిర్ధారించవచ్చు ముఖ్యంగా బయాప్సీ చేయటం చాలా ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే లంగ్ క్యాన్సర్లో రకరకాల టైప్స్ ఉన్నాయి స్క్వామసెల్ కార్సినమ్మా ఎడినో కార్సినమ్మా స్మాల్ సెల్ కార్సినమ్మా టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి ఒకసారి బయాప్సీ చేశాక మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం చాలాసార్లు లేట్ స్టేజెస్లో వస్తుంటారు పేషెంట్స్ అంతా అందుకని ఎంత దూరం పాకింది తెలుసుకోవటానికి హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ పెట్ సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్లో గడ్డ ఉన్నది లేని తెలుస్తుంది పెట్ సిటీ స్కాన్లో ఆ గడ్డలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఉంది తెలుస్తుంది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది క్యాన్సర్ కణాల్లో ఉంటుంది సో అందువలన మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్కి డయాగ్నోసిస్ అయిపోయిన తర్వాత హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాను అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ కూడా చేసి మనం ఇది క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకిందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలాసార్లు ఇన్యాక్సెసబుల్ ఏరియాలో అంటే బయాప్సీ చేయలేనటువంటి ఏరియాలో కనుక ట్యూమర్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు కొత్తగా లిక్విడ్ బయాప్సీ అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే ఆ పేషెంట్స్ దగ్గర టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అది ఎక్కడ ఏ రకమైన క్యాన్సర్లో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ సో ఇన్యాక్సెసబుల్ బయాప్సీ చేయలేము హార్ట్కి మేజర్ వెసల్స్ పక్కన ఉంది బ్రాంకోస్కోపీ బయాప్సీ కూడా ఫీజిబుల్ కావటం లేదు ఎండో బ్రాంకిల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ బయాప్సీ కూడా ఫీజిబుల్ కావటం లేదు రేడియాలజిస్ట్కి అందనటువంటి చిన్న గడ్డ క్యాన్సరా కాదా తెలియడం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి లిక్విడ్ బయాప్సీ కూడా అందుబాటులో ఉంది సో వీటన్నిటి ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం ఖచ్చితంగా డయాగ్నోస్ చేయగలము ఏ రకమైన క్యాన్సర్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైటండి లంగ్ క్యాన్సర్లో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది లంగ్ క్యాన్సర్ సంబంధించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ సర్జరీ అండి సర్జరీ ఈజ్ ద ఓన్లీ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ చాలామందిలో అపోహ ఉంది ఏంటి క్యాన్సర్ వస్తే కత్తి పెడతారా కత్తి పెడితే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది ఇది కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు బయాప్సీ లాగే ఇది కూడా అపోహ మాత్రమే సర్జరీ ద్వారానే అంటే క్యాన్సర్ని క్యాన్సర్ వచ్చిన గడ్డ అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ నోట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తిగా తీసివేయటం ద్వారానే మనం క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయగలం ఎక్కడన్నా కానివ్వండి బ్రెయిన్లో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి హెడ్ అండ్ నెక్ ఏరియాలో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి లంగ్స్లో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ కానివ్వండి జెనెటో యూరినరీ సిస్టమ్ కానివ్వండి సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్సు బోన్ ట్యూమర్స్ కూడా ఎక్కడైనా సరే సర్జరీ చేయటం ద్వారానే మనం దాన్ని క్యూర్
ఈ లోబ్స్లో వచ్చినప్పుడు ఆ ట్యూమర్ ఒక లోబ్కే పరిమితమై ఉన్నట్టయితే లోబెక్టమీ అంటాం అంటే ఆ లోబుని తొలగించిపోవడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో హైలార్ నోట్స్ మీడియా స్టేనల్ నోట్ నో లింఫ్ నోట్ డిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ లోబెక్టమీ లింఫ్ నోట్ డిసెక్షన్ ద్వారా ఆ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు రెండు లోబ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రెండు లోబ్స్ తీసేస్తాం ఉదాహరణకి ఒకసారి మూడు లోబ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రైట్ సైడు లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడు మధ్యలో వస్తుంది అటు ఇటు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మెయిన్ బ్రాంకస్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ కనుక ఏజ్ అలాగే వారి జనరల్ కండిషన్ పర్మిట్ చేసినట్టయితే న్యూమోనెక్టమీ అంటాం అంటే లంగ్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తీసేస్తాం ఇంతకుముందు కాలంలో ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా పెద్దగా కోత కోసి చేయటం జరిగేది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజు పద్ధతి అంటే కీ హోల్ పద్ధతి ద్వారా చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ త్రీ ఫోర్ హోల్స్ వీటిని వ్యాట్స్ అంటారు వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపీ థొరకోస్కోపీ అంటే స్కోప్ లోపల పెట్టడం థొరకోస్కోపిక్ సర్జరీ వ్యాట్స్ అంటాం ఈ వ్యాట్స్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మార్బిడిటీ అంటే కాంప్లికేషన్స్ తగ్గిపోతాయి ఎందుకు ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం లంగ్ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా స్మోకర్స్లోనూ ఏజ్డ్ ఇండివిజువల్స్లో ఓల్డ్ ఏజ్లో వస్తుంటాయి వాళ్ళు పెద్దగా కొత్త కోసి చేసే సర్జరీ తట్టుకోలేకపోవచ్చు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ లంగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు అదే కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినట్టయితే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న హోల్తో మనం మొత్తం సర్జరీని కంప్లీట్ చేయడానికి జరుగుతుంది అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి రికవరీ స్మూత్గా ఉంటుంది స్టేజ్ త్రీ ఏలో మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే ముందుగా కీమోథెరపీ ఇచ్చి డౌన్ సైజ్ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ త్రీ బి స్టేజ్ ఫోర్లకి ఇతరత్ర ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకే బేసిక్గా కీమోథెరపీ అంటేనే కొందరు పేషెంట్స్ భయపడిపోతుంటారు జుట్టుపోతుంది అది అందం తగ్గిపోతుంది అలా అంటూ ఉంటారు ఇంకా అంటే కీమోథెరపీ కాకుండా సర్జరీ కాకుండా ఇంకా ఏవైనా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైనా అందుబాటులో ఉన్నాయా ఇప్పుడు సర్జరీ చేసిన తర్వాత లేదా కొన్నిసార్లు వారు ఏజ్ పర్మిట్ చేయకపోయినట్టయితే సర్జరీ చేయలేకపోవచ్చు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి లోకలైజ్డ్ డిసీజ్ ఉన్నా కూడా రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రేడియేషను కంబైన్డ్ కీమో రేడియేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ అంటాం వీమ్యాట్ థెరపీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ రేడియేషన్ చికిత్స విధానం ఈ రేడియేషన్ చికిత్స విధానంలో చాలాసార్లు ఇప్పుడు చార్ట్ థెరపీ అంటారు అంటే హైపర్ ఫ్రాక్షినేటెడ్ యాక్సిలరేటెడ్ రేడియోథెరపీ ఈ చార్ట్ థెరపీ ద్వారా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్స్ని వీమ్యాట్ చికిత్స పరికరంతో చక్కగా లేట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పటికీ ఆపరేషన్కి ఫిట్ కానప్పటికీ అంటే జనరల్ ఇతరత్ర కోమార్బిడిటీస్ ఉండవచ్చు కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉండవచ్చు బ్రాంకైటిస్ ఉండవచ్చు న్యూమోనియా ఐ మీన్ సిఓపిడి ఉండవచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళ సర్జరీకి ఫిట్ కానప్పుడు ఈ స్పెషలైజ్డ్ హైపర్ ఫ్రాక్షినేటెడ్ యాక్సిలరేటర్ రేడియోథెరపీ వీమ్యాట్ రేడియోషన్ పరికరం ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే చిన్న ట్యూమర్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సైబర్ నైఫ్ ద్వారా రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది చాలా చిన్న ట్యూమరు సే ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్మాల్ ట్యూమరు యాక్సిడెంటల్గా డయాగ్నోస్ చేశాము సర్జరీ విత్ స్టాండ్ అవ్వలేరు వాళ్ళకి సైబర్ నైఫ్ చికిత్స ద్వారా రేడియేషన్ ఇవ్వచ్చు సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ నైఫ్ అంటే కత్తి కాదు ఒక జర్నలిస్ట్ చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేశారు దీన్ని కత్తి లాంటి కత్తి బట్ కత్తి కాని కత్తి సైబర్ నైఫ్ ఈజ్ ఎ రేడియేషన్ డెలివరీ సిస్టమ్ అంటే నైఫ్తో ఎంత ప్రిసైజ్గా మనం కట్ చేస్తామో అంత ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేస్తుంది ఈ అమెరికన్స్ వాడే తోమహా క్రూజ్ మిస్సైల్స్ టెర్రరిస్ట్ సైడోట్స్ మీద వాడుతుంటారు అంత ప్రిసైజ్గా ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో ఉన్న టార్గెట్ని టార్గెట్ చేయగలదు క్రూజ్ మిస్సైల్ అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ని టార్గెట్ చేయడానికి వాడతారు ఈ సైబర్ నైఫ్లో సో ప్రిసైజ్గా మన బాడీలో ఉండే రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ రెస్పిరేటరీ గేటింగ్ అంటారు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీ మనం మామూలుగా ఆ మూమెంట్స్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని రేడియేషన్ ప్రిసైజ్గా డోస్ డెలివర్ చేయగలిగిన సాధనం సైబర్ నైఫ్ మామూలుగా ఇరవై ముప్పై రోజుల రేడియేషన్ కాకుండా జస్ట్ వన్ టు త్రీ టు ఫోర్ డేస్లోనే కంప్లీట్ రేడియేషన్ని కంప్లీట్ చేయగలం సైబర్ నైఫ్ చికిత్స ద్వారా సో రేడియోథెరపీ అలాగే సైబర్ నైఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీటి ద్వారా చాలాసార్లు ఎర్లీ క్యాన్సర్ని లంగ్ క్యాన్సర్ని సర్జరీ చేయలేనప్పుడు క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేట్ స్టేజ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం చాలామంది లేట్ స్టేజ్లోనే వస్తుంటారు స్టేజ్ త్రీ బి స్టేజ్ ఫోర్ వీళ్ళకి కీమోథెరపీ
వీటన్ని ద్వారా కీమోథెరపీ ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ ఏ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ తప్పకుండా ఎటువంటి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మార్బిడిటీ లేకుండా కీమోథెరపీ ఇప్పుడు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇదే కాకుండా మీరు అడిగారే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ థెరపీ అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో ప్రిసైజ్గా క్యాన్సర్ని టార్గెట్ చేసే థెరపీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి దాంతోపాటు ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే థైరోసిన్ కైనేజ్ ఇనీబిటార్ అని ఒకటి ఉంటుంది థైరోసిన్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఇంట్రాసెల్యులర్ లెవెల్లో దాన్ని రిసెప్టార్ లెవెల్లో బ్లాక్ చేసే డ్రగ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి దాన్ని ఈజీఎఫ్ఆర్ రిసెప్టార్ అంటారు ఆ రిసెప్టార్ లెవెల్లో ఈ టైరోసిన్ కైనేజ్ని బ్లాక్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుంది సో ముందుగా ముఖ్యంగా ఎడినో కార్సినమాస్ ఆఫ్ లంగ్లో ఈజీఎఫ్ఆర్ ఆల్క్ వన్ రాస్ వన్ అని ముఖ్యంగా ఈ టెస్ట్లు మాలికులర్ ఆంకలాజికల్ టెస్ట్లు చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేసే డ్రగ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ వన్ టెస్టింగ్ అని అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే అసలు క్యాన్సర్ ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చింది మనందరికీ తెలుసు మన బాడీలో అబౌట్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ప్రోటా ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈక్వల్లీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్లో ఏదో జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అందులో అబౌట్ సైంటిస్ట్లు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఆల్రెడీ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంకో జీన్స్ ఉన్నాయి అంటే క్యాన్సర్ కారక జీన్స్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీన్స్ క్యారక్ క్యాన్సర్ కారక జీన్స్లో మాడిఫికేషన్ వల్లనే క్యాన్సర్ వస్తుంది సో ఆ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని టార్గెట్ చేయగలిగితే క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటారు అంటే మన ఈ క్యాన్సర్ జీనోటిక్ స్టడీ చేసి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లిక్విడ్ బయాప్సీలో కూడా ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది దాన్ని స్టడీ చేసి ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది దాన్ని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి సిగ్నిఫికెంట్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇదే కాకుండా ఇమ్యూనోథెరపీ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ బాడీ ఇమ్యూనిటీని పెంచడం మన దగ్గరికి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ టీ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అంటే కిల్లర్ సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ని కిల్ చేసే డిస్ట్రాయ్ చేసే సెల్స్ ఉన్నాయి ఆ కిల్లర్ సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే ఆ కిల్లర్ సెల్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి ఇమ్యూనోథెరపీ ఏంటంటే ఆ బ్లాకింగ్ని ప్రివెంట్ చేసి ఈ కిల్లర్ సెల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి సో ఇది ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటన్నిటి ద్వారా అడ్వాన్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా లైఫ్ స్పాన్ పెంచడానికి అవకాశం ఏర్పడింది మీరు ఇందాక మీరు చెప్తూ ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చింది అంటేనే సగం చచ్చిపోతారు మనిషి ఇంకా అయిపోయింది ఆ పని అని అనుకుంటారు కానీ మీరు చెప్పే టెక్నాలజీ కానీ ట్రీట్మెంట్ విధానం కానీ క్యాన్సర్ వచ్చినా ఏం పర్లేదు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేమున్నామని భరోసా కల్పించే విధంగా ఉంది ఇంకా ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్కి ఫాలోఅప్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉంటుందండి రాజ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ పేషెంట్కి ఫాలోఅప్ ఉంటుందండి అంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత డయాగ్నోసిస్ స్టేజ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి ట్రీట్ చేస్తున్న ఆంకాలజిస్ట్ ఒక ఫాలోఅప్ స్కెడ్యూల్ ఇస్తారు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వన్ ఇయర్ పాటు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు ఇస్తుంటారు చాలామంది పేషెంట్స్లో ఎందుకు బాగానే ఉన్నాం కదా ఫాలోఅప్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఊరికి అన్నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే మళ్ళీ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందంటే ఆ స్కాన్స్ వలన దానివల్ల ఆపద ఉంటుంది కదా అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది పూర్తిగా అపోహ ఖచ్చితంగా ఫాలోఅప్కి వెళ్ళాలి ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ తిరిగి రావటాన్ని మనం ముందుగా పట్టుకుంటే మళ్ళీ క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆల్ క్యాన్సర్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ కదా అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ టైంలో వన్ ఇయర్కి ఒకసారి పిలుస్తూ ఉంటాం సో అందుకని ఫాలోఅప్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికీ ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే ఓవరాల్గా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ మొత్తం ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి సార్ స్టేజ్ ఫోర్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో గుర్తించి మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఏం చేయాలంటారు క్యాన్సర్కు చాలాసార్లు మనం లేట్ స్టేజెస్లోనే గుర్తించడం జరుగుతుంటుంది అర్లీ స్టేజెస్లో గుర్తించడం క్యాన్సర్ని చాలా కష్టం కారణం ఏంటంటే క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ నార్మల్ సిమ్టమ్స్ లానే ఉంటుంటాయి
మనలో వచ్చే ఎటువంటి మార్పుని కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలా చేసినట్టయితే మనం అన్ని జబ్బుల్ని ముందుగా కనిపెట్టవచ్చు క్యాన్సర్ని కూడా ముందుగా కనిపెట్టవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు అసలు లంగ్ క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని తదితర వివరాలు చక్కగా తెలియజేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాల్టీ హెల్త్ ఫైల్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్